वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी विद संगीता बेस्ट सब्सक्राइब एंड प्रेस द नोटिफिकेशन आइकन टू सी आर वीडियो फर्स्ट हेलो और वेलकम बैक स्टूडेंट्स ये वीडियो एस ओ एल के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो थर्ड ईयर में पढ़ते हैं इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एक चैप्टर जो कि आपका चैप्टर चल रहा था दैट इज़ यू नो वेरिएबल कॉस्टिंग एब्जॉर्बशन कॉस्टिंग वर्सेस वेरिएबल कॉस्टिंग इस वीडियो में हम एक सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था प्रीवियस वीडियो में बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है थोड़ा सा डिफरेंस की वजह से ही मैं ये आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ अदरवाइज़ आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ ये आपके प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर के क्वेश्चन से मैं आपको करवा रही हूँ ठीक है तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी डी ले देखो क्या है क्वेश्चन क्वेश्चन बोलता है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट रुपीज थ्री पर यूनिट तो तीन रुपये के हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचता है ठीक है द कंपनी यूजेस अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक्चुअल कॉस्टिंग मेथड फीफो मेथड यूज करता है कि जो आइटम पहले आएगी वो पहले जाएगी ठीक है और न्यू फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवर है ओवर एलोकेशन रेट इज़ कंप्यूटेड ईच ईयर बाई डिवाइडिंग द एक्चुअल फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बाय द एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट ठीक है जो एक्चुअल फिक्स कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे आप एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट से द फॉलोइंग सिंप्लीफाइड डाटा आर रिलेटेड टू फर्स्ट टू ईयर दो ईयर का आपको डाटा गिवन है यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर का है और ये सेकेंड ईयर का है ठीक है तो सेल्स आपकी फर्स्ट ईयर में इतनी हुई हैं प्रोडक्शन इतनी हुई हैं देन आपकी कॉस्ट इतनी है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग इतनी है ये इतनी है ये इतनी है ठीक है और आपको क्या प्रिपेयर करना है आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है देखिए इसको यहाँ पे देखिए क्या बनाना है आपको प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट बेस्ड ऑन एब्जॉर्बशन कॉस्टिंग और वेरिएबल कॉस्टिंग ठीक है दोनों साल का ईच ईयर का देन फिर उसके बाद आपको गिव रीज़न फॉर द डिफरेंस इन द आंसर कि जो भी डिफरेंस आंसर में आया उसका क्या रीज़न है आपको ये देना है ठीक है अब हम उसे पूछोगे कि इस क्वेश्चन में अलग क्या है क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो जो मैंने इससे पहले का क्वेश्चन करवाया था ना उसमें हमने फर्स्ट ईयर में जितनी सेल्स करी थी उत, मतलब जितना प्रोडक्शन करा था उतना का उतना सेल कर दिया तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं बचा था तो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे क्या था यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन करी थी बस और ओपनिंग स्टॉक भी नहीं था क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं था यहाँ वाले इस वाले क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक तो नहीं है ठीक है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है क्योंकि प्रोड्यूस आपने चौदह किए और सेल आपने करी हज़ार की तो मतलब चार आपका क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है तो इस साल में ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा ठीक है और ओपनिंग स्टॉक है तो अगर आप देख लो यहाँ पे क्लोजिंग भी होगा तो यही डिफरेंस है कि प्रीवियस प्रीवियस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था प्रीवियस क्वेश्चन में आपका ओपनिंग बैल ओपनिंग जितना मतलब जितना आपने प्रोडक्शन किया था उतना ही आपने सेल कर दिया था तो ये पंगा ही नहीं था तो यहाँ पर यही डिफरेंस है ठीक है चलो अब क्वेश्चन सबसे पहले क्या करना है क्वेश्चन में आपने सबसे पहले एब्जॉर्बशन कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है तो देखो मैंने क्या करा है यहाँ पे लिखा है मैंने इनकम स्टेटमेंट एब्जॉर्बशन कॉस्टिंग ठीक है ये हो गया देन आप यहाँ देखो ईयर वन ईयर टू आपको भी बिल्कुल प्रॉपर ऐसे ही फॉर्मेट बनाना है ठीक है तो अब देखो फ़र्क क्या होता है दोनों के अंदर फ़र्क ये होता है एब्जॉर्बशन कॉस्टिंग में फॉर्मूला क्या होता है एब्जॉर्बशन कॉस्टिंग में प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला आप ज़रा मुझे बताएंगे क्या होता है एब्जॉर्बशन कॉस्टिंग में होता है कि आप सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो तो आपका क्या आ जाता है प्रॉफिट यही आता है ना तो यही काम करेंगे हम ठीक है तो हम यही काम करेंगे सेल्स में से क्या माइनस प्रॉफिट आ जाएगा तो मैं वही लिख रही हूँ देखो सेल्स सबसे पहले मैंशन करी पहले साल में हज़ार रुपये के हज़ार यूनिट सेल करे थे दूसरे में बारह सौ तीन रुपये के अकॉर्डिंग ये लिख दिया तो टोटल सेल आपकी तीन हज़ार और छत्तीस सौ होगी यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है टोटल कॉस्ट निकालनी है इसका मतलब टोटल कॉस्ट निकालनी है तो वे वेरिएबल और मैन्यूफैक्ट वेरिएबल और फिक्स दोनों कॉस्ट करोगे ठीक है 
अगर आप देखेंगे तो आपके वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग इतना है आप अपने ये यहाँ से क्वेश्चन में देख सकते हो देखो ये रहा ठीक है सेवन हंड्रेड और फाइव हंड्रेड यहाँ पे भी हमने लिख दिया सेवन हंड्रेड और फाइव हंड्रेड ठीक है फिक्स ये रहा तो जब आप वेरिएबल मैन्यू वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग प्लस फिक्स मैन्युफैक्चरिंग को ऐड करते हो तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है ये आपको याद रखना है सो यू कैन से कि फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकलेगी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालोगे फैक्ट्री कॉस्ट आपका एफ से निकलता है ठीक है प्लस फिक्स्ड और ये कैसा मैन्युफैक्चरिंग ठीक है इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो आपकी क्या निकल जाएगी आपकी निकल जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट तो आपने फैक्ट्री कॉस्ट निकाल ली ठीक है फैक्ट्री कॉस्ट निकाल ली देन ये देखो मैंने गलती से ये लाइन खींच दी ये आपको लाइन नहीं खींचनी है इसके बाद आपको इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करना है इसमें ओपनिंग स्टॉक तो कुछ नहीं होगा लेकिन क्लोजिंग स्टॉक होगा क्लोजिंग स्टॉक चार सौ रुपये है लेकिन ये क्लोजिंग स्टॉक चार सौ रुपये आया कैसे देखो ये जो है ना आपका यहाँ पे ये यूनिट्स में गिवन है यूनिट्स में गिवन है ये रुपीज़ नहीं है सो यू हैव टू फाइंड दर्म्स ऑफ यू नो रुपीज़ यहाँ पे नहीं है तो देखो आपको निकालना पड़ेगा देखो आप अगर यहाँ पे देखेंगे एक चीज़ प्लीज़ ध्यान से समझिए कि आपने प्रोड्यूस करे चौदह सौ ठीक है आपने चौदह सौ यूनिट प्रोड्यूस करे चौदह सौ यूनिट आपने प्रोड्यूस करे ओके तो चौदह सौ यूनिट प्रोड्यूस करे बेचे आपने हज़ार सो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास चार सौ यूनिट बचे तो अब इस चार सौ यूनिट की वैल्यू क्या होगी आपको ये निकालनी है बात समझ में आ गई तो उसे निकालने का ना आपका फॉर्मूला होता है देखिए क्या है फॉर्मूला कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट ईयर वन में फॉर्मूला आपका वैसे ये होता है देखो फॉर्मूला ये होता है कि फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन यूनिट फैक्ट्री कॉस्ट कितनी थी चौदह सौ और यूनिट्स आपने प्रोड्यूस करे थे चौदह सौ तो एक रुपये के हिसाब से अब कितने यूनिट्स थे चार इंटू वन कितना आ गया आपका रुपीज़ फोर हंड्रेड ठीक है तो इस तरीके से आपका यहाँ पर चार सौ रुपये आया ठीक है चार सौ रुपये आया ओके इज़ इट फाइन अब ये चार सौ रुपये यहाँ क्लोजिंग है तो अगले साल यही चार सौ रुपये क्या बन जाएंगे ओपनिंग स्टॉक बन जाएंगे है ना अगले साल यही चार सौ रुपये आपके क्या बन जाएंगे ओपनिंग स्टॉक तो ये मैंने ओपनिंग में डाल दिया यहाँ पे क्लियर तो अगर आप देखो आप फैक्ट्री कॉस्ट में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग ओपनिंग ऐड करके क्लोजिंग माइनस करते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है जो कि यहाँ पर आपका कितना आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका हज़ार रुपये आ गया उस पर फिर आप ऐड कर दो वेरिएबल मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन फिक्स कॉस्ट तो आपका ये टोटल कॉस्ट आ गया उसके बाद अगर आप सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा यानी कि पहले साल में आपको चार छः सौ का प्रॉफिट हो गया ईयर टू में सेम वही आपको यहाँ पे मैन मैन्युफैक्चरिंग देन दिस देन फैक्ट्री कॉस्ट बस यहाँ पे ये ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो ओपनिंग होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ पे जो क्लोजिंग है यहाँ पे क्या हो जाएगा ओपनिंग अब इसके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा ये समझने वाली बात है देखो इसने प्रोड्यूस करे वन थाउजेंड ठीक है वन थाउजेंड प्रोड्यूस करे प्लस चार सौ पहले के आ गए चौदह सौ और फिर चौदह सौ हो गए चौदह सौ में से बारह सौ बेच दे तो क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स बचे दो सौ ना तो दो सौ की अब मुझे क्या निकालनी पड़ेगी कॉस्ट उसी का यही फॉर्मूला ईयर टू में ईयर टू में फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है ट्वेल्व हंड्रेड ये रही फैक्ट्री कॉस्ट ट्वेल्व हंड्रेड ठीक है ये देखिए सॉरी फैक्ट्री कॉस्ट कितना हो गया आपका यहाँ पे ट्वेल्व हंड्रेड हो गया यही ट्वेल्व हंड्रेड मैंने यहाँ डाल दिया ठीक है ये देखो ट्वेल्व हंड्रेड डिवाइडेड बाई वन थाउजेंड यूनिट वन पॉइंट टू जीरो क्लोजिंग स्टॉक टू हंड्रेड यूनिट्स इन टू वन पॉइंट टू फोर जीरो यही टू फोर जीरो देन मैंने कहाँ पे डाल दिया यहाँ पे डाल दिया ठीक है फिर ये आप कर दोगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा उसमें आप वेरिएबल मार्केटिंग एंड देन फिक्स कॉड एड कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा उसके बाद इस थर्टी सिक्स में से ये माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा तो ये आपकी इनकम स्टेटमेंट यूजिंग एब्जॉर्बशन 
कॉस्ट है ओके अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट आपका वेरिएबल कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्टिंग में फॉर्मूला क्या होता है ज़रा मुझे आप बताएंगे जल्दी जल्दी रिवाइज करके देखो वेरिएबल कॉस्टिंग का सिंपल सा फॉर्मूला है वो बोलता है पहले सेल्स सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो देन आपका क्या आ जाएगा प्रॉफिट ये चीज़ है यहाँ पे ठीक है ये आपका किसके अंदर है ये आपका इनकम स्टेटमेंट बाय यूजिंग विच मेथड वेरिएबल कॉस्टिंग जो फिक्स कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करता है ठीक है ना सिमिलरली देखो सेल्स तो आप पिछली बार की तरह ही लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग हेड भी उतना ही है ओपनिंग स्टॉक तो कोई है नहीं फिर इन दोनों को ऐड किया सेवन हंड्रेड सेवन हंड्रेड देन क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक आएगा कैसे क्लोजिंग स्टॉक निकालने का वही फॉर्मूला हो जाएगा बस दोनों में फ़र्क क्या है कि वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक फिक्स मतलब आपका यूनिट अलग अलग होएगा यहाँ पे अगर एक का ज़ीरो पॉइंट फाइव निकल गया तो अगले साल के क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी वो ज़ीरो पॉइंट फाइव से ही मल्टीप्लाई होगा ये देखो ज़ीरो पॉइंट फाइव ही आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग ओवर है डिवाइडेड बाई यूनिट प्रोड्यूस तो एक यूनिट की कॉस्ट होगी ज़ीरो पॉइंट फाइव आप क्लोजिंग स्टॉक करोगे तो जो आपके चार बचे थे तो ये आ जाएगा दो जब आप ओपनिंग स्टॉक ऐड करोगे उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दोगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप ऐड कर दो मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वेरिएबल तो आपने टोटल वेरिएबल निकाल लिया यहाँ पे फिक्स को कॉस्ट का कोई रोल नहीं आ रहा तो आप यहाँ पर पहले क्या निकाल रहे हो वेरिएबल फिर हमारा क्या था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगी कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट जो भी जितने भी तरीके की सारी माइनस कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा प्रॉफिट ठीक है आप ट्राई करो कि आप मेरे साथ करो बिकॉज ये बहुत अच्छा रहेगा अगर आप मेरे साथ ये करेंगे आप स्पीड ज़्यादा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं सिम इस वाले में भी सेल्स तो एज इट इज़ आ जाएगा ये गिवन है ओपनिंग स्टॉक कैसे आएगा जो इस साल क्लोजिंग था वो यहाँ जाके ओपनिंग बन जाएगा ठीक है तो फिर ये आपका सात सौ आ गया सात सौ में से क्लोजिंग स्टॉक हंड्रेड माइनस कर दोगे कैसे यूनिट्स आपके दो सौ बज गए तो ये हंड्रेड कैसे आया ये हंड्रेड कैसे आया आपका हंड्रेड आपका ऐसे दो सौ एक मिनट हाँ देखो आपका ये हंड्रेड कैसे आया ये वाला क्लोजिंग स्टॉक का तो ये आपका आया टू हंड्रेड इंटू जीरो पॉइंट फाइव जीरो के अकॉर्डिंग ठीक है तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया देन आपका आप इसमें ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग ठीक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आने के बाद आपने उसमें मैन्युफैक्चरिंग जो भी मार्केटिंग था वो ऐड कर दिया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई यहाँ पे क्या आ गया आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है ना फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा ठीक है तो ये सेकंड पार्ट भी हो जाए थर्ड पार्ट में वो कमेंट करने के लिए बोल रहा है तो मैंने कमेंट में क्या लिखा देखिए कमेंट में मैंने क्या लिखा मैंने लिखा रीजन फॉर द डिफरेंस इन द प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्बन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग इज द डिफरेंस इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक डिफरेंस इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन ईयर वन प्रॉफिट अंडर द एब्जॉर्बन कॉस्टिंग इज हायर बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक आर मोर देन ओपनिंग स्टॉक ठीक है ना ऑप्शन कॉस्टिंग में ज्यादा प्रॉफिट हुआ इन ईयर टू प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्बन कॉस्टिंग इज लोअर बिकॉज ओपनिंग स्टॉक इज मोर देन द क्लोजिंग स्टॉक तो सिर्फ स्टॉक की वजह से ये चेंज आया ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन है जो थोड़ा सा अलग था इसमें आपको ओपनिंग क्लोजिंग का था आपको यूनिट पर कॉस्ट निकालना मैंने सिखा ठीक है सो so, ये आपका क्वेश्चन था आप इस क्वेश्चन को आप प्लीज मेरे साथ ये वीडियो देखने के साथ साथ खत्म कर लो अपने नोट्स बना लो ताकि आपके पेपर आने तक मैं आपका सारा कोर्स करवा दूं मैं ट्राई है वो अल्टरनेटिव डेज पे अपलोड करूं ठीक है जितना मुझसे हो पाएगा आई विल डू माय बेस्ट बट आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी यू हैव टू मेक योर नोट्स ओके एंड इफ़ यू थिंक दैट आई एम डूइंग समथिंग फॉर यू प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल बिकॉज इट विल हेल्प मी योर लॉड टू ग्रो ठीक है सो दैट्स अबाउट दिस वीडियो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल continue with another topic of this chapter till then bye bye and take care